die Erfindung des Neologismus hinterdingster Erkenntnisfreude in Bezug auf das Begehren Leonardos hat uns Freude gemacht in Kontrast zu jenen anderen Wesen, die nur Exkremente produzieren. Denn tatsächlich besteht ja das Schmetterlingsdasein des Seins darin, dass es sich schützt davor, zur Erkenntnis zu kommen und letztlich nur in diesem Traum, Traumschlaf der Wiederholungsaktionismen meistens wohlig schlummert, jedenfalls auf der Pheromonspur der freudigen Erregungen dahin gondelt, wobei die Aufspreizung der Absurditäts Hochspannung vor dem Unvermeidlichen nur zu einer nochmaligen Akzentuierung und Beschleunigung dieser Hochspannungs-, Neusensations-, Neutransformierung- und Sensations-Aberwitzigkeiten führt und auch nie zur Erkenntnis. Der Begriff Hinterdings da Erkenntnisfreude oder Erkenntnislust Leonardus passt sehr gut, weil das Hinterdings sein Ding war, nicht ausschließlich vermutlich die Schwanzfedern des Milans, die seine Lippen berührten, damit er strategisch schwieg. Es ist immer so, dass die wahren Erkenntnisse wahrer, neuerer nie zu deren Lebenszeiten, zu deren Sicherheit führen, ob sie sich einschreiben in die Diachronie, des Nichtvergessens der Menschheit. Und je höher das Genie, je größer, desto größer die Empörung, Empörung der allzu vielen. Nietzsche, Leonardo bis hin zu Aristoteles. Die einzige Ausnahme scheint Schopenhauer zu sein, der noch zu Lebzeiten berühmt wurde. Aber das lässt den Verdacht aufkommen, dass Barali Pomina und Parerga sich bereits allzu sehr an den Modegeschmack richteten. Und bei Lacan, darüber habe ich gar keine Lust zu sprechen, dieser genialist, genialischste Mensch des 21. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, hat sich aufgrund von Geiz und berüchtigt sein wollen, den Moden hysterisch auf der Bühne verschrieben und nur jenen Trick aller großer Philosophen bedient, nicht allzu verständlich zu sein und nichts selber, was dingfest gemacht hätte werden können, aufs Papier zu bringen, außer es wurde allzu unverständlich verschlüsselt, wie die Ecris Lacans. Ansonsten hat er es wie Sokrates gemacht oder wie alle Religionsstifter, von denen kein eigenes Wort überliefert ist, außer in der Umverschriftlichung jener Jünger, die ihnen nachfolgten, 
und die das Gesetz Leonardos befolgte, der wäre ein schlechter Schüler, wenn er seinen Meister nicht übertreffen und verraten würde.